kedves jó szeretett testvérek, lassan olyan világ csökkenünk, ahol mindig mindent el kell fogadni. Ő nem rossz, hanem más, és a másságot tolerálni kell. Jézus Krisztus arról beszél, hogy sokszor fel kell vállaljuk a küzdelmet a családunkban, a közösségemben, akár a világban is, azért, hogy épüljön Isten országba, szépüljön. Mire gondol? Ugye, ott van például a galadai ördöges. Ez az ember, hogy hogy nem, oda jutott, hogy mindenkire haragszik, mindenki dobál kővel, csúful beszél. Valószínűleg a rokonai, nem tudjuk, hogy ez egy gyermeke, a családnak, vagy apja, családokban vagy, vagy magányos férfi. De tény az, hogy nem találnak jobb megoldást, kiláncolják a sírók közé, ott hagyják. Gondolom, hogy ez itt megétel. De mekkora kellemetlenség, nehézség lehetett ebben a családban ez a, ez a gyermek, ez a férfi, ez az apa, ez a, ez a férfi. Én azt gondolom, hogy a mai világban is vannak ilyen sebek egy egy családban. Valaki olyan, akit nagyon nehéz megérteni, kivel párbeszédet folytatni. És milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nem legyint, hogy ez ilyen, és az ilyen is marad, és kutyán nem lesz szalonna. Megszakítja az útját, oda megy hozzá, és párbeszédet kezd. Szólik is azt mondja, te jó vagy. Hát téged az én mennyi atyám teremtett. Igaz, hogy van benned valami rossz, de te tudom, megszabadulhatsz. Itt vagyok, segítek, számíthatsz rá. És ugye az ember, amikor megszabadul a gonosztól, megnyugszik, leül Jézus lábához, hallgatja az ő tanítását, leszedik róla a láncot, felöltöz, és végén azt mondja, Mester, szeretnék követni téged, tanítványod akarok lenni. És azt mondja, Jézus nagyszerű, de előbb ne is, keresd meg a tiédet, a rokonaidat, és mondd el, hogy mennyire szeret téged az Isten. Nagyon fontos történet testvéreihez. Ne törődjünk belé azba, hogy hát így van, és nincs mit csinálni. Hát ilyen ez a 21. század, ilyenek a mai fiatal gyermek. Ne add fel. Olyan jó látni azt, hogy Jézus, hogy mondjam, látja a megoldást és segít is. Ugye a mai világban nagyon sokan a, hát a tisztában bűnös életben belecsúsztak. Mária Magdolna is így járt. De milyen szép, hogy a Jónk Jézus Krisztus ezt a nőt is fogadja. Mindenki előtt, hogy mondjam, engedi, hogy ez a könnyeivel áztassa, hajával törölje az ő lábát. Az emberek megbotválkoztak. De Jézus ne hajul ez a nőz, és azt mondja, hogy sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretem. És ez a Mária Magdolna ott van a Jézus Krisztus keresztje alatt. Ez a Mária Magdolnának jelenik meg a bűnünk Jézus Krisztus először. Rajta keresztül üzeni meg a feltámadás örömhírét a világnak. És Franciaországban mai napig Megvan az a hatalmas bazilika, és az a sziklába vágy balra, ahol Mária Magdolna több mint húsz évig imádkozott, engesztelt az Isten. Ebben a barlamban minden francia király elzarándokolt. Különösképpen a csaták, a háború után, hogy bűnbánatot tartson, hogy engeszteljen. Igen. Jézus Krisztus számára nincs végérvényesen el, 
elmondott élet. Nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani imádságot. Nekünk is azt mondja, hogy ezt a fajtát van olyan fajta, amit csak bőnyes imádsággal lehet kiűzni, megszabadulni tőle. Ne törődjünk belé, hogy hát ilyen ez a mai világ. Akkoriban is volt a terrorista, ki politikai, ideológiai alapot gyilkosságokat szerveznek. Ilyen volt sok. Az apostolok cselekedetében ő maga mondja el, hogy igen, az embereket összefogdostam, börtönbe vettette. És Damaszkuszban is azért ment, hogy hát ott is, hát a keresztényeket, a másképp gondolkozókat kiírtsa. Ott van Szent Isván délénye. És milyen szép, hogy a mi úr Jézus Krisztus nem mondja azt, hogy hát ezek a mai fiatalok, hanem szem, szembe megy vele. Megszólítsa a damaszkos jótól, Saul, Saul, miért üldözöl engem, párbeszédet kezd. És tudjuk jó, hogy a párbeszéd vég az, hogy Saulból szent pár lesz a népe papostola, ki megírja azokat a gyönyörű leveleit, és élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Szeretet türelmes. Szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ó, a szeretet nem is szűnik meg sohasem. Tesvérei, ez jelenti, hogy, hogy mondjam, Jézus vállalja ezeket a küzdelmeket, ezeket a harcokat az emberek lelkéjét. Nem hagy senkit zsákmányként a gonosz vélek karmai között. És nekünk is ez a dolgunk. Ne engedjük el világunkat. Olyan sokan temetik ki a keresztény Európát. Olyan sokan, hát csak legyintenek, hogy ebből mi lesz. Keresztények vagyunk. Nézzük fel nagyjainkra. Én ezen az úton ugyan János próbálom a gyerekek elé, mindannyiunk elé példaképül állítani. Nagyon sok csatát ír, több mint 60 éves. Igazából ő már le is mondott a kormányzóságban. És jön a hír, hogy ugye törökök 1453-ban bevették Bizáncba. Elesett Görögország, Bulgária. És hát ugye ez a győzelem a Török szultánt, Mohamedet, hát nagyon nagy büszkeséggel tölti el. És ki mondja, hogy Isten, egy Isten van az égben, és egy király lesz a Földön, és az én vagyok. És elindul egy hatalmas nagy hadsereggel Európa felé. Hát ugye a Duna az a főút, a autósztráda, amin keresztül elindul a nagy sereg. 1456-ban, or a tavasszal, több mint 200 hajó, 400 ágyú, hadi, hadi felszerelés, sok-sok ezer ember, több, száz, több mint 150 ezer ember. És Magyarországon ilyen jön a hír, és akkor sem voltak szentek az emberek. Meghirdettek országgyűlést áprilisra, és valamikor május végén gyűlnek össze az emberek. És akkor az rendek azt mondják, hát amíg a mezőn ott van a, a alatni való, meg a mit tudom, a mindennapi betevő falat, addig nem engedik el a katonákat, és majd ősszel, szeptemberben mehetnek hangozni. És hiába mondják a hírtökök, hogy Hát ez nem úgy van, a török az nem fog állni a határól, hogy, hogy mikor tetszik maguknak maradni. Kapisztrálni Szent János elindul, faluról, falura beszél, lelkesít. Beszélget ugye az atyával, hogy hát még sörözni is, 30-40 ezer embert összeszedni, 
pár hét alatt nagyon nehéz lenne. És összezett 40 ezer ember, és mindenki hozza az ásót, a kapát, a kasszát, amilyen van, hogy igen, meg kell védeni a hazát. És Kapisztáni Szent János, szóval Hunyadi, Szent, Hunyadi János szintén összeszedi az seregét. Szegeden vár, vár, hogy jön Európába a felmentő sereg, aztán jött a 2000 ember. És akkor elindul. Ekkor már a törökök elértek Nándor Fehérvárhoz. Ugye, hát a víz mellett van ez a vár, ezért volt, hát hogy mondjam, ugye, mint az autópályán a kap megáll. A 200 hajót a váron túl összeláncoltatják a szultánék, és elkezdődik az ostor. Egy nagyon szép vár volt, de igazából keskeny, magas falak vannak, és a 400 ágyonak, hogy Kapisztráni Szent János titkára egy ferences szerzetes leírja, hogy tíz nap alatt homokozót csináltak a várfalban. Szép lenni. És képzeljük el azért az embereket bent a várba, közel tízezer lehetnek, nincs amit enni, nincs amit inni, és, és nincs ahogy ellenállni ennek a hatalmas hadsereknek. És hogyan János összeszedi a halászok, az összevő embereket egy nagy hajója van, és mégis neki tör ennek a védővállalók, ennek a hajó összeláncolt 200 hajó. És elindul a küzdelem, szinte egy napig tart, végül sikerül felgyújtani az ellenséges hajókat. Áttörik a láncot, és hunyadi bevonul a vár. Korabeli írók leírják a beszédét az ügyet. Miért félt? Nem láttatok még törököt? Putni is láttatok. És olyan lelkesítő beszédet tart, hogy, hogy ezek az emberek talpra állnak. És elkezdődik az ostrok, visszavet, újból ostrolják a vár. És tudjuk a történelemben, ugye, hogy keresztesek, amikor oldalból támadják a török sereget, hát ezek persze érezik, hogy hát egyszerű népfelkelők, Janicsán, Spari, ezek profi gyilkosok, hát ezek vették be bizánc, kutyák jönnek ellenük, és nekik rontanak. És persze elbizakodottságukban az ágyukat nem védik. És akkor Hunyadi kitör a várból, és véres, fényes győzelmet alatt. És az a szultán, aki azt gondolta, hogy ő lesz a világ ura, kóhol sebbel ájulta, menekülés, mikor magához tér, mérget kér. Mert azt mondja, hogy nem tudja ezt a szégyent elviselni, hogy egyszerű falusi emberek őt hazazadolják, hogy legjobb katonái, tisztjeit leülték. Igen, testvérek. Ugyani nem azt mondta, ilyen ez a mai világ, ha így kell elfogadni, hát mit lehet csinálni, na hozzon a pincér vége sör. Testvérek, nagyon fontos lenne, hogy te is, én is, a magunk nehéz feladataim előtt ne átálljunk meg. Ne mondjuk azt, hogy lehetetlen. Én itt mindenki előtt fejet hajtok, veradövérék előtt, egyszerű falusi gyerekekkel nekiállnak és elkezdenek próbálni. És ugye a mai nagy szak tudományos pedagógiai lapok azt írják, hogy hát a és mit tudom én, az indigó gyerekek ezek csak három percig képesek valamire figyelni. Én láttam hosszú órákig tartó próbájukat, nem vették le a gyereket a karmesterről a tekintetüket. Nem három percig, hanem három óráig folyamatosan figyeltek. És bizony, ezeknél a hangképzéseknél nagyon oda kell figyelni. Igen, testvéreim, a mai ember nem rosszabb. Te se vagy gyengé, hidd 
tanítványok anyagból teremtve, mint amiből Szent István, Szent László királyunkat, Hunyadi János teremtett az Isten. Jó pár évvel ezelőtt Déván is megjelent a jóléti társadalmi rendszernek a szimbóluma, egy nagy sárga iskolabusz. A kérdem, minek ez? Hát, hogy a gyerekeket elvisz iskolába, hazahozza, hogy többet tudnak tanulni. Hát mondom, nagyot változott ez a világ. Hát én annak idején egyáltalán nem arra vágytam, hogy többet tudjak tanulni, hanem többet, többet tudjak játszani. És hazafelé az iskolából, hát az volt a lattak a fénypontja. Lehetett kergetőzni, focizni, nem tudom. Igaz, az ember fülit megúzták, hogy hol voltál, két óráig jöttél az az iskolából, de megérte. Na pont ezt elvenni a gyerektől, hát én úgy, úgy éreztem, hogy ez ellen tiltakozni kell, de hát sokunk tisztjót győz, kollégák metaposnak, minden, hát inkább építsünk egy focipályát, akármit. Nem iskolabusz, na jó, lett iskolabusz, eltelt vagy két hónap, vagy két év, és a gyerekek nem jöttek haza az iskolából. Hát mondom, hol van? Hát elromlott az iskolabusz. Azt se tartott örökké. Hát mondom, gyerekek, hát mi nem jöttetek haza, jaj, jaj, papács, az olyan sok. Hát mondom, két és fél kilométer. Hát de az rengeteg. Na, gondoltam a szemetek világa. Na hát, mondom, szombaton ne, ne menjünk el, majd a hunyad vár ott kapisztrálni Szent Jánosnak már az oltárnál, misélet hunyadi Jánosnak, ne? Ma a múzeum, de az jó, ugyanúgy megmaradt, mint akkor, hogy volt egy nagyon gyönyörű, gótikus kis kápolna. Hát persze, menjünk, hogy nagy szem. Hát nem mondom, nagyon ciki lenne egy autó, szóval autóbusszal menni, nem, hát ugyan is sem úgy jár, hát lovom nincs, mert gyakorlatilag az apostolok ki. Megnézték hamar a gondot, a telefon, úgy érez, hogy hát 16 kilométer. Hát mondom, gyerekek, mondd egy száz, és én tudok egy rövidítő. Persze nem mondtam, hogy az 24 kilométer az a rövidítő, de egészen megnyugodt, hogy a gyerekek elindult, szombat reggel, zászlóval, énekszóval, Mindenki ment, hát amikor odaértünk, úgy ültek a templomba, mint az angyal a gyerekek. De a Michel végén elmondtam, látjátok gyerekek, ti többek vagytok, erősebbek vagytok, ügyesebbek vagytok, mint amit magatokból kinéztek. Mert ti azt hittétek, hogy két és fél kilométer olyan sok, és kiderült, a 24 sem volt olyan sok. Meg tudtál csinálni. Nekünk pont a szülőknek, pedagógusoknak, papoknak, ez a feladat, hogy olyasmit hozzunk ki a gyerekből, egymásból, amire talán úgy éreztük, hogy nem vagyunk képesek. Vigyük el egymást a létünk peremére, és mutassuk meg, hogy van tovább, hogy te több vagy, mint amit magadban a tűkörbe látsz. Erősen. Olyan döbbenetes, hogy a nagy Szent Terész, Andalúziában neki állt, és szeretett volna, ott voltak azt mondja, a legrosszabb emberek, istentelenek, minden. És elment a püspökhoz, hogy építsenek egy kolostor, és egy templomot. És a püspök megkérdezte nagy őszintén, hogy gondolom, közgazdászatot végzett, hogy mennyi pénzed van. Hát azt mondja, Terész, ma három aranyja. Hát azt mondja erre a püspök, tudod, Terész, három arany, és Terész a semmi. És tudják, mit válaszol Teréz erre? Három arany, és Teréz az valóban semmi. De három arany, Teréz és a Nagy Isten, na az a minden. És ott Andalúziában az a templom mai napig megvan, imádkoztam benne, és hogy nem a püspök nevét elfelejtettem. Igen, testvéreim, keresztények vagyunk. Ne feledkezzünk el arról, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, az atyától megkapjátok. Aki szeret engem, és megtartsa tanításomat, azt atyám is szereti, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Jézus Krisztus szava. Erősítsük meg magunkat, lelkesítsük. Minden délben szól a harag. Harmadik Kalix pápa 1456. 
július 29-én hirdette meg a déli haragszót. Ami, hát ugye akkor még a csata előtt volt, kétségbeesésében minden falu, minden templomnak a harangja zúgjon, gyűljenek össze a keresztények, és imádkozzanak, erősítsék meg magukat, lelkesítsék. E végbeszélve vagyunk. Ma is szól ez a harang testvére. Minden délben tegyük le a munkát, nagyszüleink annak idején a mezőn, de a műhelyekbe is, a konyhába is lerakták a fakalamat, emlékszed nagymamámra, és elmondtuk a rózsát, az az Úr adjanak. Téván is leteszünk minden munkát, ha jól vendég van, azt is elviszik a kápolnába. Gyertek! Imádkozzunk együtt. Ne elfogadjuk a nehézségeket. Ne vele törődjünk, hogy ilyen ez a mai világ, ilyenek a mai fiatalok, ilyenek a mai férfiak. Ne fogadjuk el. Isten képére hasonlatosságára. Tegyünk meg mindent, hogy alakuljunk mi magunk is, és környezetünk is áll. Jézus Krisztus mit mond? Legyetek tökéletesek, mint a mennyi atya. Én most nem azt mondja, hát én titeket így is szeretem. Így adtok, verekedjetek, párinkodjatok, ti így is kedvesek vagytok előtte. Nem. Legyenek tökéletesek, mint a mennyi atya. És azért csodálom én a növéreket, hogy volt úgy, hogy hallottam, hogy harmincak énekelték ugyanazt el. És mindig mondta a Gabi nevét, de ne, 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 még egyszer. Hát az első is nekem már olyan tökéletes tűnt. De nem fogadja el a fél megoldást. Legyen az tökéletes. Mi is, magunk életében is, családunk életében is, szépen, tűrelemmel, nyugalommal, de nagy-nagy határozatsággal törekedjünk arra, hogy te magad is, gyermeked is, férjed is, Hagyósod is, hát legyen tökéletes, mint a megélj, hogy jön.